Hello my dear students, how are you? I am fine by the grace of the Almighty. I hope you are also very fine. You are staying at home and studying attentively following our classes on our YouTube channel. Assalamu alaikum, this is Parvez Kausar. On behalf of Engineering University Girls School and College, I welcome you all to my yet another online class. My today's class is for class 8. In my previous two videos, part 1 and part 2 on narration, I discussed about all the rules of passage narration and sentence narration. My dear students, I would like to teach you today from your book, model 31, page 614. I have written down the passage narration. Please look at the board and uh, I'm going to read it out for you. I will pay for it, he said. I will pay for it, he said. Passage narration korar jono, toma dheer shabar aage jhe vishoy gulu khyal vaak to hobe. Sheta ho chhe passage tii aamakhe bhalo kore poot to hobe. Jhe passage tii aajbe, shay passage tii first to last tumakhe bhalo kore poot to hobe. Passage tii pore tumakhe khujhe bheer kore to hobe, ekhane speaker ke, listener ke. Bokta কি বলছেন কাকে বলছেন আমাদেরকে আগে পুরো প্যাসেজটি পড়ে সেটা বের করতে হবে তো চলো আমরা পড়ি আই উইল পে ফর ইট আমি এটার জন্য টাকা পরিশোধ করব হি সেড তিনি বললেন আমি এটার জন্য টাকা পরিশোধ করব তিনি বললেন তাহলে সবার আগে খেয়াল করো তোমরা এখানে হি হচ্ছেন বক্তা তিনি কাকে বলেছেন আমরা প্যাসেজটি পড়লেই বুঝতে পারবো তিনি কাকে বলেছেন তাহলে খেয়াল করো বক্তা বলেছেন আমি এটার জন্য টাকা পরিশোধ করব পরের লাইনে বলেছেন আই ব্রোক ইট আমি এটা ভেঙেছিলাম প্রথম লাইনে বক্তা বলেছেন আমি এটার জন্য টাকা পরিশোধ করব দ্বিতীয় লাইনে সেই একই বক্তা বললেন আমি এটা ভেঙেছিলাম তৃতীয় লাইনে বলেছেন আই ব্রট দ্য এক্স ডাউন কেয়ারলেস তৃতীয় লাইনে আবার বললেন আমি অসতর্কতার সাথে এই কোঠারটি আমি নামিয়েছিলাম তাহলে একজন বক্তা পরপর এক লাইন দুই লাইন তিন লাইনে কথা বলেছেন আমরা প্যাসেজ ন্যারেশনের নিয়মে শিখেছি একজন বক্তা যখন পরপর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থবার কথা বলবে তাহলে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় প্রথমবার বললে বক্তা নর্মালি সেইড অথবা টোল্ড হবে দ্বিতীয়বার যদি বলে তাহলে অ্যাডেড দ্যাট হবে তৃতীয়বার বললে ফার্দার সেইড দ্যাট অথবা টোল্ড দ্যাট হবে চতুর্থ বার বললে আগেন বসবে তোমরা যদি কনফিউজ হও তাহলে আমার আগের ভিডিওটি আবার একটু দেখে আসবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্তা হি এখানে পরপর তিন লাইনে কথা বলেছে যিনি শ্রোতা আই মিন লিসেনার আমরা এখন তাকে খুঁজে বের করব লাস্টের লাইনে বলেছেন বাট নো ওয়ান হিটস অ্যাকুরেটলি এভরি টাইম কিন্তু সবাই তো সঠিকভাবে সব সময় একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে না এটা কিন্তু একটা চিরন্তন সত্য কথা সবাই সব কাজ সব সময় পারফেক্টলি করতে পারে না তাহলে এই লাইনটা কে বলেছে এই লাইনটা বলেছে আই টোল্ড হিম আমি বলেছি এইখানে আই হচ্ছে গিয়ে বক্তা এখানে হিম হচ্ছে শ্রোতা যাই হোক আমরা শুরুতেই আমরা পেয়ে গেছি যেখানে হি আর হচ্ছে আয় আছেন তার মানে কথোপকথন তি কার কার মধ্যে তিনি এবং আমার মধ্যে এখানে আয় মানে এখানে আমি এখন আমরা যদি উত্তর করতে যাই তাহলে আমরা শুরুতে যে কাজটি করব আমরা যে প্যাসেজ ন্যারেশন যখন করছিলাম তখন তার আগে আমি সেন্টেন্স ন্যারেশন তোমাদেরকে বুঝিয়েছি সেন্টেন্স ন্যারেশনের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি করতে হয় যদি সেট টু থাকে অথবা সেট থাকে যদি অবজেক্ট থাকে পরে তখন আমাদের সেইড অথবা সেইটুর পরিবর্তে টোল বসাতে হয় দেখো এখানে হি বলেছে আয়কে মানে তিনি আমাকে বলেছেন আমি এটা টাকা পরিশোধ করব তাই প্রথমে আমি হি বসিয়েছি তিনি যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কথা বলেছেন তাই আমরা টোল বসাবো এবার তিনি কাকে বলেছেন আয় আর হচ্ছে হি দুজনের মধ্যে কথোপকথন তাই তিনি কিন্তু আমাকেই বলেছেন তাই এটার আয়ের অবজেক্ট হচ্ছে মি মি দিয়েছি এখন যখনই আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের কোনো ন্যারেশন করব তখন আমাদের অবশ্যই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পরে 
একটি ড্যাট বসাতে হবে তাই আমরা এই ড্যাটটি এখানে বসিয়েছি তাহলে প্রথমে যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ তাই টোল বসালাম তাহলে কি হলো হি টোল বি দ্যাট তিনি আমাকে বলেছেন কি বলেছেন আমি এই আইটাকে আমি এটাকে আমরা পরে যাই আগে এইটা দেখি আগে আই আই উইল পে ফর ইট এই আইটাকে এই আইটা হচ্ছে হি এই আইটাও হি এই আইটাকে এই আইটাও হি তার মানে হলো এই হি তিন আই একে রেপ্রেজেন্ট করছে মানে এই হির কথাটি সরাসরি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে বলে এখানে কিন্তু ইনভার্টেড কমার ভেতরে দেওয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় ডিরেক্ট স্পিচ তোমরা আগেই পড়েছো স্পিচ দু প্রকার ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট কর্তা যখন নিজে কথা বলবে তখন এটা ডিরেক্ট হবে যখন তার কথাটা অন্যের মাধ্যমে বলা হবে অথবা ঘুরিয়ে বলা হবে তখন সেটা ইনডিরেক্ট হবে তো ডিরেক্ট স্পিচে সাধারণত আর হি থাকে না তখন আয় হয়ে যায় যখন আমরা অ্যান্সার লিখবো ইনডিরেক্টে তখন এ আয় হয়ে যাবে হি একটু খেয়াল করো আই হয়ে গেছে হি তো আমরা যখন আয়কে হি দিয়েছি আমরা জানি এই দুটো এর মানে হচ্ছে উইল ন্যারেশনের নিয়ম হচ্ছে উইল থাকলে কি হয়ে যায় উড হয়ে যায় খেয়াল করো উইল চেঞ্জ হয়ে উড হয়েছে আর আমরা জানি যে মডেল ক্যান উড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড নিড ডেয়ার মাস্ট ওর টু এগুলো থাকলে কখনোই আমরা কি করব পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো আমরা কখনোই ভার্বকে চেঞ্জ করতে পারব না সেজন্য এখানে পে এখানে পে ছিল এখানে পে বসছে এখানে কোনো চেঞ্জ হয়নি কেন এটা মডেল বলে মডেলে পরে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এবার খেয়াল করো পরে ফরিট আছে ফরিট দিয়েছি এখন যেহেতু পরের লাইনে একই ব্যক্তি বলেছেন হি একই ব্যক্তি আমরা এখানে লিখতে পারি অ্যাডেড দ্যাট খেয়াল করো অ্যাডেড দ্যাট তুমি চাইলে লিখতে পারো অ্যাজ অথবা বিকজ কেন সেন্টেন্সের সাথে এটা যায় আর কি সে এটার জন্য টাকা পরিশোধ করবে কেন টাকা পরিশোধ করবে কারণ সে এটা ভেঙেছে সে নিজে মনে করছে যে যেহেতু এটা আমি ভেঙেছি তাই আমি এটা টাকা পরিশোধ করব সেজন্য সে হচ্ছে বলেছে কি আমি এটা টাকা পরিশোধ করব যেহেতু সে ভেঙেছে তাই কারণ হিসেবে আমি অ্যাজ অথবা বিকজ আমি এখানে বসিয়েছি তোমরা চাইলে সিনসও বসাতে পারতো এখানে সিনসও আনা যাবে তুমি অ্যাজ যদি দাও তাহলে এগুলোকে একটাও দিবা না সিনস বসালো একটাও দিবা না মানে যে কোনো একটা দিবা হয় অ্যাজ অথবা সিনস অথবা বিকজ অথবা অ্যাডেড দ্যাট তিনটার যে কোনো একটা তুমি বসাতে পারবা তাহলে অ্যাডেড দ্যাট কি অ্যাডেড দ্যাট করেছে আই ব্রোক আমি আগেই বলেছি আইটা হচ্ছে হি আইটা হচ্ছে হি তাই এটা চেঞ্জ হয়ে আবারও হি হয়ে গিয়েছে এবার দেখো এখানে টেন্স কি আছে এটা হচ্ছে ভার টু ব্রোকটা হচ্ছে ভার টু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ন্যারিশনের নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পাস্ট টেন্স হয় পাস্ট টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয় যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট তাই এটাকে চেঞ্জ করে কি বানাতে হবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এর স্ট্রাকচার আমরা জানি সাবজেক্টের পরে বসবে হ্যাড তারপরে বসবে ভার্ব থ্রি সেহেতু আমরা কি করেছি দেখো হির পরে হ্যাড দিয়েছি তারপরে ভার্ব থ্রি দিয়েছি ব্রোকেন ব্রোকেন কোথা থেকে আসলো ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন ব্রেক হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্রোক হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্রোকেন হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম তো যখনই আমরা ন্যারেশন করবো তখন আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচারটাও আমাদের মাথায় ক্লিয়ার থাকতে হবে আর কি টেন্সের যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো যেন আমাদের করতে অসুবিধা না হয় তাহলে আমার এখানে ব্রোক ছিল পাস্ট টেন্স আমি চেঞ্জ করে হ্যাড ব্রোকেন দিয়েছি পাস্ট পারফেক্ট তারপরে কি আছে ইট ইটের জায়গায় ইট দিয়েছি তো যেহেতু বক্তা থার্ড লাইনে বলেছে তা আমরা আগেই শিখেছি থার্ড লাইনে বললে কি দিতে হয় ফার্দার দিতে হয় তাই আবারও আই হয়ে গেছে হি আমি ফার্দার ব্যবহার করেছি কেন ফার্দার বসিয়েছি যখন কর্তা পরপর তিন নাম্বার লাইনে কথা বলবে তিন নাম্বার লাইনে ফার্দার বসিয়েছি ফার্দার সেই দ্যাট তুমি এখানে চাইলে বসাতে পারতাম হি ফার্দার টোল্ড মি দ্যাট সেট দিলে পরে সেইটে পরে ড্যাট বসবে কিন্তু টোল্ড দিলে পরে একটা অবজেক্ট দিতে হবে টোল্ড বসালে এখানে বসাতে হতো টোল্ড মি তার মানে কিন্তু উত্তর হতো না তাহলে হি সেট দ্যাট অথবা টোল্ড মি হি ফার্দার সেট দ্যাট অথবা হি ফার্দার টোল্ড মি দ্যাট কি বলেছেন কি বলেছেন তিনি আই ব্রড দ্য এগস ডাউন কেয়ারলেস আমি এইটি অসতর্কতার সাথে নামিয়েছি তাহলে এটা আই আইটাকে হি তাই হি দিয়েছি ফার্দার সেই দ্যাট কি বলেছি হি আমি তাহলে আমি আয়ের পরিবর্তে হি দিয়েছি এবার দেখো ব্রড ব্রডটা কোন টেন্স ব্রিং ব্রড ব্রড তার মানে ব্রড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম 
যেহেতু সাবজেক্টের পর সরাসরি বসছে সেজন্য আমরা একটা ধরে নিব এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হিসেবে বসছে তার মানে এটা পাস্ট ইন ইভিনিট টেন্স তা আমরা কি জানি সবাই পাস্ট ইন ইভিনিট টেন্সকে চেঞ্জ করে যখন আমরা ইনডিরেক্ট বানাবো তখন আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বানাতে হয় তো সেজন্য কি করবো আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার আমরা আগেই শিখেছি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাড তারপর হচ্ছে ভার্ব থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তো সেই জন্য আমরা এখানে হ্যাড বসিয়েছি আর এটা তো আমি আগেই বলেছি ব্রিং ব্রড ব্রড তার মানে এটাই ভার্ব তো এটাই ভার্ব থ্রি তাহলে হি হ্যাড ব্রড দ্য এক্স ডাউন কেয়ারলেস বাকি যা আছে তাই বলো কোনো পরিবর্তন হলো না এবার খেয়াল করো শুরুতে বাদ রয়েছে মনে রাখবে যদি কখনো বাদ দিয়ে বাক্য শুরু হয় এই বার্তা তোমরা শুরুতেই বসিয়ে নিবা এই বার্তা তোমরা শুরুতে বসিয়ে নিবা বসানোর পরে আমি পরের লাইনটা করব কে বলেছে লাইনে আই টোল্ড হিম মানে এখানে আবার বক্তা আই তাই আমি এটা এই আই কিন্তু আর হি বানাইনি এই আই কিন্তু আই রয়ে গিয়েছে খেয়াল করো তাহলে আই টোল্ড হিম দ্যাট আমি তাকে বললাম যে আচ্ছা আমি কি বলেছি তাকে এইখানে কিন্তু লিখা আছে নো ওয়ান হিটস দেখো নো ওয়ানের জায়গায় নো ওয়ান ঠিকই আছে হিটস কোনো চেঞ্জ হয়নি এটাও প্রেজেন্টেন্স এটাও প্রেজেন্টেন্স কেন এটা পাস ফর্ম হলো না যদি পাস ফর্ম হতো তাহলে হতো কিন্তু হিট তোমরা অনেকে ভুল করে লিখো হিটেড হিট হিটেড হিটেড আসলে কিন্তু হিটের পাস ফর্ম এবং পাস পার্টিসিপল ফর্ম কিন্তু যা আছে তাই হিট 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 হিটেড কিন্তু হবে না কোয়েশন হচ্ছে স্যার এটা প্রেজেন্টেন্স তাহলে এটা কেন প্রেজেন্টেন্স হলো এটা কেন পাস টেন্স হলো না মনে রাখতে হবে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে বক্তা যখনই কথা বলবে সব টেন্স পরিবর্তন হয় না কখন কখন হয় না যদি সেটা আই মিন রিপোর্টেড ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচটি যদি চিরন্তন সত্য হয় তাহলে সেটা টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে লাইনটা বলেছে নো ওয়ান হিটস অ্যাকুরেটলি এভরি টাইম এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে প্রত্যেকবার সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে কাজ যে করবে তার ভুল হবে ভুল হতেই পারে তাই এই কথাটিকে আমরা যদি চিরন্তন সত্য হিসেবে ধরে নেই সেই ক্ষেত্রে এটা টেন্সের কোনো পরিবর্তন হলো না তাই এটা নো ওয়ান হিটস যা ছিল তাই হয়েছে আর পরেটুকু যা আছে অ্যাকুরেটলি এভরি টাইম অ্যাকুরেটলি এভরি টাইম বসেছে তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ তোমাদের পরবর্তী ক্লাসের জন্য আবার তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের দিকে খেয়াল রাখবে তোমরা নিয়মিত বাসায় পড়াশোনা করবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে সবাই নিরাপদে বাসায় থাকবে কিছুক্ষণ পরপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা তোমরা সাবান দিয়ে নিজেদের হাত পরিষ্কার করবে সবাই ভালো